。这一次是真的要和小妖说再见了，心情还是有一点复杂，就像是用了很久的时间来告别一位老朋友。对常人来说，命运时而残酷，时而温馨；但对小妖来说，不被命运眷顾是家常便饭，所以他很长一段时间里总是自认倒霉，为保全自己而活，但一路走来总是能杀出一条属于自己的路，努力生存，保护他人，忠于自我。看吧，他就是一个嘴硬心软、别扭的小孩。我想他是对抗命运、选择命运的斗士，就是这样的。他吸引着我，我爱他的那一份真实和不完美。所以我心疼小妖，敬佩小妖几百年来，他跌跌撞撞拉扯自己长大，而且还长得很好，历经苦难仍然至善。至少我做不到。记得拍摄最后一场戏的时候，我哭的肿肿的样子，那一刻我是小妖在哭，那一刻我也为小妖而哭。小妖一生所求是天下太平，是平淡的幸福，是随心而动的自由。听起来不是什么宏图大愿，对吧？但这又何谈？容易好在求人的人，他终于是得到了自己想要的圆满结局。还是像我一直想对小妖说的：做自己命运的主人，做自己想做的事。天下很大，要一直自由。说到这里，又更加想小六了。想来他也在某个地方过着无拘无束、有钱花、有肉吃。有酒喝的小日子，从二零二二年进组到二十三年播出第一季，再到二十四年第二季的结束，跨越了不算太长的时间，但感觉已经和小妖一起走过了很远的路。我看到过他的绝望无助，他的坚韧与毅力，他已经成为了我的一部分。我很爱小妖，很爱长相思，很爱长相思大家庭的每个人遇见小妖是我的幸运。感谢童华老师，童华汤涛写出来这么精彩的故事，跟人物没有你就不会有小妖，我也不会有机会可以参演《长相思》。感谢汤姐正版商商的不放弃，你是我们整个剧组的大家长，顶着所有压力带着大家往前冲，没有你就不会有《长相思》这个戏，也不会有我们大家相聚在这里。感谢秦真导演、秦真的 Soy 和杨欢导演、杨欢七两年多的筹备拍摄，你们把所有精力奉献给《长相思》，辛苦了。感谢哥哥枪玄张晚意一直同在并肩作战。感谢十七邓位对温柔体贴照顾大家情绪。感谢妹妹阿念带鹿娃小棉袄一样的温暖陪伴。感谢风龙王红意 Y 三百二十四阳光积极的弟弟。感谢香柳 M I C 谭剑次 J A C T 无数疲惫的时刻有你的欢乐作伴，还要感谢所有幕后的工作人员，因为有了你们的辛苦付出，才会有我们专心的创作。还要感谢我的粉丝朋友们，所有关注《长相思》的剧粉、书粉们的宽容跟支持，感谢所有人的包容，我会更加努力进步。我很喜欢书中的这句话：苦难之所以能成为苦难，只是因为遇到他们的人都被打败了。而我们打败了苦难，并把它们踩碎，揉进自己的身体里，变成了属于我们的力量。所以，我们从不会把苦难看作苦难。献给所有温柔、善良、勇敢的人，希望和大家共勉。命运是谜语，每个人都可以书写不同的答案。《长相思二》作为杨子主演的热播剧，在观众们的期待和热情中，迎来了它的完美收官。这部剧讲述了一个充满爱恨情仇的故事，而杨紫在剧中饰演的小妖更是让无数观众为之动容。随着剧集的结束，杨紫在个人社交媒体上发布了一篇告别小妖的长文，字里行间满是他对角色的深情和对观众的感激。杨紫在文中回顾了拍摄《长相思二》的点点滴滴，他写道：“从接到剧本的那一刻起。”我就被小妖这个角色深深吸引，他坚韧、勇敢，却也有着不为人知的脆弱和无奈。在这段时间里，杨子与小妖一起经历了欢笑与泪水，每一场戏都是一次心灵的洗礼，每一个镜头都是一次情感的释放。杨子表示，演绎小妖让我学会了更多，理解了更多，也成长了更多。他特别感谢了剧组的每一个成员。从导演到演员，再到幕后工作人员，正是他们的努力和付出，才成就了这部精彩的作品。杨子感慨道：“每一场戏的顺利完成，都离不开大家的辛勤付出。感谢导演的耐心指导，感谢所有演员的默契配合，更感谢幕后工作人员的辛勤付出。”在这篇告别文章中，杨子还向观众表达了深深的谢意。
。他说：“感谢每一位观众的支持和陪伴，是你们的喜爱和鼓励，让我更有动力去诠释好每一个角色。”他深知，没有观众的支持，就没有今天的小妖，也没有今天的杨子。观众们的热情和喜爱，给了他无尽的力量。最后。杨子动情地写道：“小妖，虽然你已经成为了过去，但你永远会在我的心里。每一次回忆起你，我都会感受到那份深深的情感和难忘的经历。谢谢你，让我成为了更好的自己。”这番真挚的话语，不仅表达了他对角色的依依不舍，也让无数观众为之动容，纷纷留言表示不舍和感动。《长相思二》的收官虽然意味着一段旅程的结束，但对于杨子而言，这只是他演员生涯中的一个重要篇章。未来，他将继续用心去演绎每一个角色，带给观众更多的感动和惊喜。无论是小妖还是其他角色，杨子都将一如既往地用他的真诚和努力去打动每一个人的心。在这个充满无限可能的时代，每一次选择都显得尤为重要。对于女演员来说，每一次公开亮相都是一次展现个性和风采的机会，也是接受公众审视的时刻。对于杨子和谭松韵来说，他们在古装剧中的表现不仅展现了各自独特的魅力，也反映了长相和气质对角色塑造的重要性。今天，我们就来聊聊杨子和谭松韵在古装剧中的表现，看看他们是如何以不同的方式诠释角色的。杨子以其甜美可人的形象和出色的演技，在观众心中留下了深刻的印象。他在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演的锦觅，是一个天真无邪、纯真可爱的仙子。随着剧情的发展，她经历了爱情的磨难和成长的阵痛，最终蜕变成一个坚强而有担当的女子。杨子通过细腻的表演，赋予了锦觅这个角色鲜活的生命力。她的每一个眼神、每一个动作，都充满了真情实感。让观众不禁为他的遭遇揪心落泪，而在《长相思》中，杨子饰演的小妖则是一个完全不同的角色。小妖聪慧坚韧，但背负着沉重的过去。杨子通过精准的情感表达，将小妖内心的矛盾与挣扎演绎得淋漓尽致。他用他特有的温柔和力量，展示了小妖在面对困境时的不屈与勇敢。杨子的古装扮相亦是美丽动人，她的长相和气质与角色完美契合，给观众带来了极大的视觉享受。谭松韵则以她的清新自然和灵动活泼赢得了众多观众的喜爱。在《锦衣之下》中，谭松韵饰演的袁金夏是一个机智聪慧、活泼可爱的捕快，她的表演轻松自然，充满了生机与活力。谭松韵通过对角色细节的把握，将袁金夏的机智勇敢和天真烂漫表现得淋漓尽致。她的笑容和眼神常常能在不经意间打动观众，让人忍不住喜欢上这个角色。在《以家人之名》中，谭松韵饰演的李尖尖也是一个令人难忘的角色。她的表演充满了生活气息，既有少女的纯真，也有成长的烦恼。谭松韵通过她自然的演技和清新的外貌，将李尖尖塑造成了一个真实而可爱的形象。总的来说，杨子和谭松韵在古装剧中的表现各有千秋。他们通过不同的方式诠释角色，展现了各自独特的魅力。无论是杨子的甜美可人，还是谭松韵的清新自然，他们都用心去诠释每一个角色，用实力和魅力赢得了观众的喜爱和认可。在未来的演艺道路上，他们必将继续带来更多精彩的表演，创造更多令人难忘的角色。相比之下，杨子在古装剧中的表现则展现出了另一种不同的魅力。他的古装扮相不仅高贵典雅，还带有一种独特的古典韵味。无论是深邃的眼神，还是细腻的情感表达，都让观众能够感受到角色背后的深厚故事感。杨子在不同古装剧中的出色表现，不仅证明了她在角色驾驭上的能力，也让她成为了观众心中的天选古装美人。在《香蜜沉沉烬如霜》中，杨子饰演的锦觅是一个天真无邪、纯真可爱的仙子。她通过精湛的演技和深情的眼神，将锦觅的纯真与逐渐成长的坚韧表现得淋漓尽致。他的古装扮相清新脱俗，流露出一种仙气和柔美，使得观众在第一眼就被他的美貌和气质所吸引。
，杨子细腻的情感表达，使得每一场戏都充满了真实感和感染力，让观众在他的角色中看到了成长与蜕变的过程。在《长相思》中，杨子饰演的小妖则展现了他更为深沉的一面。小妖背负着沉重的过去，但他依然聪慧坚韧。杨子通过他细腻的表演，将小妖内心的矛盾、挣扎与无奈表现得栩栩如生。他的每一个眼神、每一个动作都充满了故事感，深深地打动了观众的心。杨子在这部剧中的古装扮相依然美丽动人，但更重要的是，他能够将角色的复杂情感层层剖析，展现给观众。杨子在古装剧中的表现，不仅仅局限于外貌的美丽，更重要的是，他能够通过表演，将角色的内在情感和故事传递给观众。他的深邃眼神和细腻情感表达，使得每一个角色都仿佛有了灵魂。无论是仙子锦觅，还是聪慧的小妖，杨子都能够通过他独特的古典韵味和扎实的演技，将角色塑造的立体而真实。这也正是为什么杨子能够成为观众心中的天选古装美人。她不仅仅拥有美丽的外表，更重要的是她能够通过她的表演，将角色的内在世界展示出来。杨子的每一次古装扮相，都是一次视觉和心灵的双重享受。他通过他的努力和天赋，让观众在古装剧中看到了更多层次和深度，也让他在古装剧的领域中占据了一席之地。总的来说，杨子在古装剧中的出色表现，不仅证明了他在角色驾驭上的能力，也让他成为了观众心中的天选古装美人。他通过他的努力和才华，为我们带来了一个又一个令人难忘的角色，展示了他在古装剧中的无限可能。尽管谭松韵和杨子在长相和气质上有明显的差异，但这并不妨碍他们各自在不同领域展现独特的魅力。谭松韵在现代剧中的表现同样出色，她的邻家小妹形象深受观众喜爱，而杨子则在古装剧领域展现出了非凡的才华。这种多元化的魅力不仅丰富了他们的演艺事业，也让观众看到了更多可能性。谭松韵以其清新自然的形象和灵动活泼的演技，在现代剧中赢得了广泛的认可。在《以家人之名》中，她饰演的李尖尖是一个充满活力、天真烂漫的少女。谭松韵通过她自然流畅的表演，将李尖尖的每一面都展现得淋漓尽致。从她的笑容到她的眼泪，观众都能感受到角色的真实与贴近生活的气息。他的邻家小妹形象不仅让人感到亲切和温暖，也让观众在他的角色中看到了自己或身边人的影子。在《最好的我们》中，谭松韵饰演的耿耿同样深受观众喜爱。他的表演充满了青春的气息，将高中时代的懵懂与成长表现得非常细腻。他的清新长相和自然演技，使得角色更加立体和真实。谭松韵的现代剧角色总是能够带给观众一种轻松愉快的感觉，她的邻家小妹形象深入人心。另一方面，杨子在古装剧中的表现则展现出了另一种不同的魅力。她在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演的锦觅，以其高贵典雅的古装扮相和深邃的情感表达，赢得了观众的喜爱。杨子的演技不仅在古装剧中得到了充分的展现，他对角色内心情感的精准把握，使得每一个角色都充满了生命力。他在古装剧领域的出色表现，让他成为了观众心中的天选古装美人。杨子在《长相思》中饰演的小妖，通过他细腻的表演，将角色的复杂情感和深厚的故事感展现得淋漓尽致。他的古典韵味和高雅气质，使得他在古装剧中的每一个角色都充满了独特的魅力。杨子不仅在外貌上适合古装扮相，更重要的是他能够通过他的演技，将角色的内在世界传递给观众。总的来说，谭松韵和杨子在各自擅长的领域展现出了独特的魅力。谭松韵在现代剧中的邻家小妹形象，给观众带来了无数的感动和欢笑。而杨子则在古装剧中，以其高贵典雅的形象和深厚的演技，赢得了广泛的认可和喜爱。这种多元化的魅力，不仅丰富了他们的演艺事业，也让观众看到了更多可能性。无论是现代剧还是古装剧，谭松韵和杨子都用他们的才华和努力，为观众带来了无数精彩的角色和难忘的瞬间。